Hey guys, this is AP. I welcome you all once again on my YouTube channel AP Sir English. Friends, in this video, we will discuss another paper of SSC Stenographer 2020, which was held on 23rd of December 2020 in Shift 1. We have a new paper, and this is SSC Stenographer paper. We have many papers, and we will do all the discussion back to back. We are doing well, and we are feeling good, because you are watching the video, and you are liking it, and you are liking it, and you are commenting, and you are subscribing. So, it is very good for me. ऐसे ही आपको सलूशन देते रहेंगे उम्मीद है आपको औरों से बेहतर यानी कहीं भी आपने अगर इसका सलूशन देखा हो तो कुछ ना कुछ आप अलग से सीखने को मिलेगा तो मैं कोशिश करता ही रहता हूँ हालांकि मैं जितना ऑफलाइन में आपको बता पाता हूँ उतना तो मैं यहाँ पर नहीं डिटेल में बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारा और आपका सामना सामना नहीं हो पा रहा है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ बेहतर बता पाएँ चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्योंकि हमारे वीडियो में ऐसे ही टाइम बहुत लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्योंकि बताते हैं डिटेल में इसलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सेक्स इन द सेक्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर हमको वो सेगमेंट फाइंड करना है जिस सेगमेंट में एरर है पढ़ते हैं सेंटेंस को कह रहा है फ्रॉम ऑल प्रस्पेक्टिव सारे नज़रियों से अगर मैं बात करूँ फ्राम ऑल प्रस्पेक्टिव द करेंट सिचुएसन इज़ एन ये जो मौजूदा हालत है द करंट सिचुएशन इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड मतलब व्हाट डू मीन बाय अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व यानी इससे पहले ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई ये बात कर रहा है द करंट सिचुएशन इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफॉर्चुनेट अब देखिए हमें एक चीज़ पता चल गई अनफॉर्चुनेट भी लिखा है ये भी हमारा एब्जेक्टिव है अनप्रेसिडेंटेड भी हमारी एब्जेक्टिव है वंस यहाँ पर जो आया है ओ यानी यस यहीं पर एरर है एरर जो है वो ओ एन ई एस में है कैसे पता चला कि ओ एन ई एस में एरर है तो हम अगर पार्सिंग करना में आ रहा है तो हम कर भी लेते हैं वैसे भी हमें यहाँ पर पता चल गया कि आर्टिकल ए एन दे रखी है और जो आर्टिकल ए और एन होती है हमें पता है कि वीकर फॉर्म वन की इसकी वीकर फॉर्म वन होती है सॉरी वन की वीकर फॉर्म होती है तो अब ये किसी एक को रिप्रजेंट करते हैं यानी ये सिंगुलर के लिए लगते हैं अगर ये सिंगुलर के लिए लगते हैं तो यहाँ पर जो ओ एन ई एस है वंस ये हमारा प्लोरल है यानी ये हमारा एक्चुअल में क्या है नाउन है या सॉरी यहाँ पर प्रोनाउन है या यहाँ पर न्यूमरल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं यहाँ पर ये न्यूमरल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ यहाँ पर ये एक्चुअली ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है किसी नाउन की जगह पर किसका नाउन फिर ये है फिर ये सिचुएशन का नाउन है बिल्कुल सिचुएसन का नाउन है यहाँ पर तो सिचुएसन यहाँ चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था वंस ना होकर यहाँ पर वन होना चाहिए था एक तरीका तो ये हो गया दूसरा तरीका सभी को पता है बहुत सारे एजुकेटर्स ये बताते हैं कि एन आर्टिकल दे रखा है आर्टिकल ए एन अगर दे रखा है तो इसके बाद जो आएगा नाउन या प्रोनाउन जो भी वो सिंगुलर आएगा तो अब हमें पता है ना यहाँ पर जो वन आएगा वो एन के वजह से यहाँ पर सिंगुलर के लिए रिप्रजेंट करेगा ये भी एक तरीका है हालाँकि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है लॉजिकल तो यही है कि सिचुएसन को देखते हुए यहाँ पर वन से ना होकर वन होना चाहिए था एक और रीज़न आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर क्या बोलते हैं डिस्टर्ब कर सकता है वो ये है कि अनप्रेसिडेंटेड के पहले आर्टिकल एन तो लगा रखे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेट के पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगाए हाँ ऐसा हम तब करते दो अलग अलग आर्टिकल तब हम लगाते दो अलग अलग एडजेक्टिव के पहले जब उनका कतनी की जब उनकी साउंडिंग अलग अलग होती है यहाँ पर दोनों वॉल साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों के लिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल लगाएं इसलिए आर्टिकल एन को कॉमन ले लिया और एंड कंजंक्शन के साथ दोनों एडजेक्टिव को जोड़ दिया जो वन प्रोनाउन है इसको बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा एन अनप्रेसिडेंटेड एन अनफॉर्चुनेट वन समझ में आया ना यहाँ पर जो कि ओ एन ई एस ये प्लोरल फॉर्म होती है किसकी वन की ओ एन ई वन की तो वन की प्लोरल फॉर्म ओ एन ई वस ओ एन ई एस होती है वन याद रखिएगा जैसे मैं कहूँ कि माई शूज़ आर टॉर्न मेरे जूते फट गए हैं माई शूज़ आर टॉर्न आई नीड न्यू वंस अब मुझे नए की ज़रूरत है तो यहाँ पर शूज चूँकि प्लोरल है अब यहाँ पर वन ना आकर वंस आएगा ओ एन ई एस वंस वाला अब फिर मैं कहूँ फिर मैं ऐसे बोलूँ विच इज़ योर कार मान चलो कि वहाँ पर दो कारें खड़ी हैं कैसे समझेंगे मान चलो वहाँ पर कोई कहीं जगह किसी जगह दो कारें खड़ी हैं अब फिर मैं आपसे पूछूँगा क्वेश्चन करूँगा कि विच इज़ वन विच इज़ योर कार विच इज़ योर कार अब वहाँ से आप आंसर देंगे रेड वन और ब्लू वन मतलब कि मान चलो कि दो कारें खड़ी हैं और एक लाल है और एक नीली है तो उसमें से कैसे कहोगे विच इज़ योर कार रेड वन और ब्लू वन अब यहाँ पर आप एक को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक एक को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर यहाँ पर वन आएगा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा की जा सकती है इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं हाँ फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ओ एन ई 
एस है या फिर ओ एन ई वन है ये न्यूमरल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि ओ एन ई वन का मतलब एक भी होता है वो न्यूमरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो डिटर्मिनर बनता है लेकिन यहाँ पर ये ओ एन ई एस प्रोनाउन सॉरी ओन प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है और इसका जो प्रोलोरल फॉर्म होता है वो ओ एन ई एस होता है इसीलिए इसका एब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है पजस्टिव फॉर्म होता है ओ एन ई और फिर क्या हो जाएगा पेस्ट्रॉफे एस वाला हो जाएगा तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं किस पार्ट में एरर है पार्ट सेकंड में एरर है यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर वंस को रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वन मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट से ऑफ द गिवन वर्ड सेनेनम हमें फाइंड करना है और सेनेनम किसका कह रहा है कि टेंड का मतलब क्या होता है वट डू मीन बाई टेंड अब आपको पता ना टेंड मीन्स टेंडिंग होती है ना जैसे टेंडेंसी भी होती है टेंड कई टाइप के होते हैं इसका मतलब क्या होता है जो चीज़ आप अक्सर करते हो यूजली डू या फिर टू शो अ लाइकिंग फॉर समथिंग लाइकिंग जानते हो ना किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव देना उस चीज़ को बोलते हैं अब किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव दोगे या किसी की तरफ ज़्यादा लाइकिंग होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा उसकी आप तरफदारी करोगे या केयर फॉर करोगे उसके लिए ज़्यादा तो उस टाइप से बोलते हैं तो बेहतर आसान है सेंड अवे मतलब दूर भेजना नहीं होगा लीव आवर छोड़ देना पिकअप उठाना ये तो कहीं नहीं है केयर फॉर इज़ गोइंग टू बी योर आंसर हेयर टेन टेन का सेनेनम क्या हो जाएगा केयर फॉर और भी अगर आप सेनेनम देखना चाहें तो सेन देख सकते हैं जैसे अटेंड हो जाएगा लुक आफ्टर हो जाएगा सुपरवाइज हो जाएगा लीन हो जाएगा इनक्लाइन हो जाएगा ये सारे सेनेनम हैं इसके टेंड के उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ़ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन अगर कोई सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको ये कह रहा है अब जो ये क्वेश्चन है ये पार्टिसिपल का है आपने अगर पढ़ा रखा हो पार्टिसिपल पार्टिसिपल तीन टाइप की होती हैं एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे लगा देते हैं आईएनजी फॉर्म वो बन जाती है पास्ट पार्टिसिपल आपको पता ना वर्ब की थर्ड फॉर्म कही जाती है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कही जाती है तो ये पार्टिसिपल होती है पार्टिसिपल का हमारा सेंटेंस है अब हम अपनी क्लास में अगर जब भी हमको क्लास में पढ़ाना होता है तो हम इसको पहले डिटेल में बताते हैं कि ये कैसे बना और ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है हर चीज़ के पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ और उसका रीज़न बताता हूँ अब यहाँ पर तो आपको हर चीज़ कंप्लीट नहीं बता पाऊँगा यहाँ पर मैं आपको एरर फाइन करने का तरीका बता दूँगा सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कई बार पूछा जाता है कई तरीक़ों से कई तरीके अलग अलग तरीके से तो ये सेंटेंस कह रहा बींग अ हॉट एंड विजी डे बींग अ हॉट एंड विजी डे I felt tired and decided to retire early. I felt tired and decided to retire early. अब इस सेंटेंस में हमें देखना है कि किस सेंटेंस में ज़्यादा एरर है मोस्टली अगर देखा जाए तो जनरली जो एरर पाई पाई जाती है वो पार्टिसिपल वाले पार्ट में ही पाई जाती है अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में I felt tired and decided to retire early ये हमारी मेन क्लॉज है और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो बींग अ हॉट एंड बिजी डे है लेकिन यहाँ पर हम सबॉर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं सिंपल सेंटेंस बना दिया गया है अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर बना जाता बनाया जाता तब तो वहाँ पर कहते हैं कि ये मेन क्लॉज है और ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट क्लॉज मिलकर ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है तो अब इस सेंटेंस को जरा देखिए कि बींग हॉट एंड बिजी डे गलत क्यों है एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा जब भी पार्टिसिपल का सेंटेंस मिले जब भी कोई सेंटेंस आपको पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा हो वो भी प्रजेंट पार्टिसिपल से प्रेजेंट पार्टिसिपल से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट और रेफरेंस होता है जो कि सेकेंड क्लॉज में बैठा होता है यानी बाद वाली क्लॉज में बैठा होता है अब उस सब्जेक्ट को उठाकर मनी मन उस पार्टिसिपल के पहले रखिएगा जैसे मैं आई को उठाकर बींग के पहले रखूँ मनी मन रखना नहीं है आपको हकीकत में ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में करेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, तो आप इसमें कोई टाइम ही नहीं लगाएंगे विद इन सेकेंड में इसको कर पाएंगे देखते ही देखते लेकिन तरीका मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो हल्का सा पढ़ रखे हैं और अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए है तो ये इस हालांकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ ना ये कैसे बना फिर उसका बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट है मैं क्लास में बताता हूँ कि कैसे ये डिराइव किए गए हैं सारे के सारे तो अब देखिए मैंने कहा कि हर एक पार्टिसिपेंट का एक सब्जेक्ट और रेफरेंस होता है जो कि सेकेंड क्लॉज में बैठा होता है उसी सब्जेक्ट और रेफरेंस को यान
अब देखो क्या रहा आई बींग अ हॉट एंड बिजी डे मैं क्या हॉट एंड बिजी डे हूँगा ऐसा तो नहीं है बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगा हम तो नहीं होंगे अब हमें पता है ना कि डे वेदर और टाइम के लिए जो प्रोनाउन लगता है वो कौन सा लगता है इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन इट लगता है इट लगता है अब जब भी समझिएगा जब भी पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और उस पार्टिसिपल का सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई दूसरा हो यानी कि इस पार्ट का सब्जेक्ट यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरा हो और आई फेल्ट वाले सेंटेंस का यानी दूसरे क्लास का सेंटेंस दूसरा हो सब्जेक्ट दूसरा हो तो फिर दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट देने पड़ते हैं ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा तो बींग को यहाँ पर अपना सब्जेक्ट देना पड़ेगा डे को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए अब डे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डे टाइम या वेदर मौसम के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है वो इट होता है आई टी इट तो यहाँ पर इट देना पड़ेगा अब इट रखने से सही क्यों हो जाएगा इट देख लेगा डे को आई का अब आगे क्लास हो जाएगी आई की तो इट बींग अ हॉट एंड बिजी डे आई फेल्ट टायर्ड एंड डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली कभी आपने सोचा कि क्यों पार्टिसिपल की ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास कंजंक्शंस हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो हमें पार्टिसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ी वो इसलिए पड़ी क्योंकि सेंटेंस हमें कभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अलावा अगर हमें सिंपल सेंटेंस ही बनाना है दो सेंटेंस को जोड़ वो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं इसलिए पार्टिसिपल की ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं मतलब ये कि क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ये तो छोटा लेवल है कभी सीजन मेंस में या कभी बैंक मेंस की बात करें पीओ की बात करें तो उसमें अच्छे लेवल के पार्ट्स पिलाते हैं जो कि मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ कि सींग अ लाइन सींग अ लाइन ही रैन अवे अब देखो सेंटेंस में पढ़िएगा सींग अ लाइन ही रैन अवे अब देखो यहाँ पर सींग है जो प्रेजेंट पार्ट्स पे स्टार्ट हो रहा है तो ही को मैंने उठाया और सींग के पहले रख दिया ही सींग अ लाइन जहाँ सी बात है उसने लाइन को देखा और वो भग गया यानी कि सेंटेंस में अब इसमें कोई एरर नहीं है सींग अ लाइन ही रैन अवे बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सेंटेंस सही है लेकिन ये जो सेंटेंस दे रखा था बींग अ हॉट एंड बिजी डे ये गलत इसलिए है क्योंकि डे का अपना अलग प्रोनाउन होता है वो हमारा इट हो जाएगा और आई का तो अलग हो जाएगा क्योंकि आई जो है वो नहीं हॉट और डे नहीं होगा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डैश वेल नोन एकेडमिशियन ठीक है जो एकेडमिशियन था वो वेल नोन था जाना पहचाना एकेडमिशियन था तो अभी सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं द फाउंडर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द फाउंडर अब ऑफ प्रपोजिशन हो गया दिस हमारा क्या हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव हो गया इंस्टीट्यूशन हमारा नाउन हो गया तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है फाउंडर है फाउंडर सिंगुलर है प्लूरल है जाहिर सी बात है सिंगुलर है अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी कैरी करेगा सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा इन चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ब सिर्फ सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी वॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो वॉज हो जाएगा बेहद आसान है मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि हेड इन द क्लाउड्स दैट मीन्स ये ईडीएम है और ईडीएम की हमें मीनिंग बतानी है जब बेहद आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा हेड इन द क्लाउड्स मतलब क्या होता है अब आप जरा समझिएगा अपना दिमाग जो आपका सर है अगर बादलों में हो इसका मतलब क्या है अगर आपका सर या आपका दिमाग आपके खोपड़ी आपके समझने की शक्ति जो है वो आसमान में हो बादलों में हो घिरी हो यानी कि आप सातों आसमान पर हो यानी कि आप क्या कर रहे हो डे ड्रीम कर रहे हो यानी दिवा सपन कर रहे हो आप वो चीज़ें उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो चीज़ें नहीं होने वाली हैं बोलते नहीं कभी कभी हम लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं उसे बोलते हैं ख्याली पुलाव उसे बोलते हैं डे ड्रीम दिवा सपन दिन में बैठे बैठे सपने देखते रहते हैं वो चीज़ होती है तो उसे कह रहे हैं हेड इन द क्लाउड्स इसका मतलब यही है हेड इन द क्लाउड्स का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ जो अन रियलिटी से कोसो दूर है कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो रियलिटी से कोसो दूर है काफ़ी दूर है उसे बोलते हैं बादलों में सर का होना हवा में सर का होना बोलते नहीं है उस टाइप से डे ड्रीमिंग करना या अपसेंट माइंडेड हो जाना इस टाइप से आपको ये नहीं पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड हिम या देम ऐसे इस टाइप से बोलते हैं या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इम्प्रैक्टिकल थाट फैंसीफुल थाट फैंसीफुल थाट का आना इम्प्रैक्टिकल थाट का आना उसे बोलेंगे हेड इन द क्लाउड्स तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी आपको पता चल गया होगा कट ऑफ फ्राम रियलिटी मतलब रियलिटी से कोसो दूर रियलिटी से वास्तविकता से कोसो दूर उसके बारे में आप सोच रहे हो तो हेड इन द क्लाउड्स बेहद आसान तरीका है याद करने का कि आप अपना सिर जो है वो आप आसमान में रख रहे हो हवा में रख रहे हो हवा में उड़ रहे हो हवा में मत उड़ो कहते नहीं कि अपने पैर जमीन पर रखो इस टाइप से बोलते हैं तो यहाँ
कीप एट आर्म्स लेंथ अब देखो अगर तो नहीं कहते नहीं कि आप देखो अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कृपया उचित दूरी बनाए रखें तो वहाँ पर लिखा होता है कृपया उचित दूरी बना कर रखें की पैट एन की पैट आर्म्स लेंथ मतलब कि एक लगभग लगभग एक हाथ की दूरी बना कर रखें कुछ ऐसे बताते रहते हैं तो इसका मतलब है ना उचित दूरी बना के रखना टू मेंटेन अ डिस्टेंस इसे वो ऐसे बोलते हैं तो मेंटेन अ डिस्टेंस मतलब दूरी बना के रखना अब इसका मतलब क्या हो जाएगा टू कीप एट आर्म्स लेंथ टू अवॉइड बींग वेरी क्लोज टू सम या समथिंग टू अवॉइड बींग वेरी क्लोज टू सम और समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कीप एट आर्म्स लेंथ या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कीप डिस्टेंस फ्राम समथिंग और समबडी कीप डिस्टेंस फ्राम समथिंग और समबडी या फिर ऐसे भी बोल सकते हो मेनटेन अ गुड डिस्टेंस फ्राम सम समन और समबडी कैसे भी बोल दो मतलब बात यही आएगी कि कुल मिलाकर कि उचित दूरी बना के रखना तो मीनिंग कौन से होने वाला है योर आंसर इज़ गोइंग टू बी सेकेंड नंबर अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ सम अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ सम अब जैसे ऐसी बात है ना इसमें से और कोई मीनिंग इसके अलावा नहीं है यही मीनिंग ऐसा कुछ थोड़ा दे दे रहा है कि दूरों दूसरों से दूरी बना के रखना बाकी क्या रहा है टू नॉट अलाउ सम टू कम नियर योर होम मतलब घर के आस पास थोड़ा ना ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा है प्रिवेंट पीपल फ्राम गैदरिंग इन क्राउड्स ऐसा भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा कि लोगों को भीड़ जाने से इकट्ठा उसे रोकता हो मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स वाइल्ड एक्सरसाइजिंग एक्सरसाइज के दौरान केवल नहीं अगर सिर्फ इतना लिखा होता मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स बस इतना दे रखा होता तो ऑप्शन नंबर फोर बिल वी बेस्ट ऑप्शन लेकिन फोर ऐसा नहीं है यहाँ पर वाइल्ड एक्सरसाइज सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान बताया जा रहा है तो जो कि गलत हो जाएगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड नंबर इज़ बेस्ट ऑप्शन अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ सम कीप एट आर्म्स लेंथ एक और इसी टाइप का मिलता जुलता आपको ईडियम मिलता रहता होगा उसका वो होता है शायद क्या बोलेंगे उसे एट ए स्टोन्स थ्रो आपने सुना है एट ए स्टोन्स थ्रो उसको क्या बोलते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब क्या होता है बहुत ही नज़दीक यानी पत्थर उठाओ फेंक दो जहाँ तक पत्थर पहुँचे उसे बोलते नहीं कि तो पत्थर पहुँचे यानी कि बहुत ही नज़दीक तो उसे क्या बोलेंगे वेरी नियर एट ए स्टोन्स थ्रो एट ए स्टोन्स थ्रो ये भी होता है ये भी कई बार पूछा गया है मूव करते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि सिलेंडर द करेक्ट पैसे ऑफ एस ऑफ द गिवन सेंटेंस पैसे वो इस समय देखना है और कह रहा है कि सेंटेंस द वेंडर इज सेलिंग ऑनियंस ऑन अ कार्ड कार्ड पर प्याज बेच रहा है बेच रहा है तो अब इस सेंटेंस में देखो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसे बनाना बेहद आसान तरीके से आर बिंग वाला देखिए कहाँ पर है आर बिंग किस में है सिर्फ और सिर्फ और थर्ड नंबर में है थर्ड नंबर इज गोइंग टू बी और राइट आंसर अनियंस आर बींग सोल्ड हमें कोई और देखना ही नहीं है हमें अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एक्टिव पैसे विद इन सेकेंड में होता है और ये हो रहा है तो अनियंस आर बींग सोल्ड बाई द वेंडर्स ऑन आ कार्ड द वेंडर इज सेलिंग एज सेलिंग हमें पता ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसका पैसे यूएस क्या बन जाएगा एज एम आर वर बाई एन जी फॉर्म और सॉरी एज एम आर बींग बींग के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनियंस आर अब अनियंस चूँकि प्लोरल है इसलिए यहाँ पर आर हो जाएगा यहाँ पर द वेंडर सिमिलर था इसलिए यहाँ पर इज है तो बात सही है ना समझ में आ रहा है इस चीज़ों को आपको सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हर चीज़ समझ में आनी चाहिए तो यहाँ पर जो आंसर नंबर होगा वो थर्ड होगा आपका अनियंस आर बींग सोल्ड बाई द वेंडर्स एट ऑन अ कार्ड मूविंग आ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट सिर्फ द करेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन अब अगर दे रखा है हमें इन डायरेक्ट बताना है डायरेक्ट दे रखा है इन डायरेक्ट बताना है सागरिका सेड सागरिका ने कहा क्या कहा आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन अब आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन सेंटेंस का टेंस क्या है टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें पता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट किस में होता है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है तो सागरिका सेड अब पास्ट परफेक्ट किस में है देख लीजिए सी पहले में सी हैव लगा दिया सी के साथ तो हैव कभी आता ही नहीं किसी हाल में तो लॉजिकली भी गलत है ग्रामेटिकली भी गलत है सागरिका सेट दैट आई हैड पास्ट अब आई के उन्होंने चेंज कर दिया सी के आई अगर सागरिका के अनुसार चेंज होगी तो सी हो जाएगी क्योंकि सागरिका कोई लड़की है तो ये तो गलत हो गया अब सागरिका सेट दैट आई हैव पास्ट आई हैव पास्ट इन्होंने चेंज ही नहीं किया ये भी गलत हो गया अब देखिए फोर्थ नंबर वो कह रहा है कि सागरिका सेट दैट सी हैड पास्ट अब ये सही हो जाएगा तो फोर्थ नंबर इज गोइंग टू बी और राइट आंसर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन से करे सेलेक्ट द करेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन फिर से हमें डायरेक्ट दे रखा और उसका इन डायरेक्ट फाइंड करना है द केमिस्ट सेट केमिस्ट ने क्या कहा वी डू नॉट हैव स्टॉक इन दिस ऑफ दिस मेडिसिन नाउ अब मेरे पास इस मेडिसिन का स्टॉक नहीं है प्रेजेंट इन डिफेंटेंस है पास्ट इन डिफेंट बदल जाएगा और नेगेटिव है तो डिट लग जाएगा बिल्कुल सही है तो डिट देखिए किस
हमारा क्या हो जाएगा आगे नाउन इन्होंने चेंज नहीं किया थर्ड में जो गलत है वो ये गलत इसलिए है कि दर केमिस्ट सेट दैट दे आर नॉट हैविंग स्टॉक ऑफ दैट मेडिसिन नाउ अगर नाउ को इन्होंने देन कर दिया होता तो ये सही हो जाता लेकिन उन्होंने किया नहीं तो कौन सा हो जाएगा द केमिस्ट सेट दैट दे डिड नॉट हैव स्टॉक ऑफ दैट मेडिसिन देन बिल्कुल सही हो जाएगा फोर्थ नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर बहुत ही ढंग से और ध्यान तरीके से देखिएगा अच्छा यहाँ पर बी को दे कैसे चेंज किया क्या किसी को पता चला जरूर बताऊंगा अगर आपको कभी डाउट हो जरूर पूछिएगा कि बी को दे क्यों किया गया और कहाँ पर वी को वी ही रखते हैं यहाँ पर समझ लीजिए अगर आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ वी यहाँ पर सेकंड पर्सन सॉरी वी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्लोरल प्रोनाउन है वी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्लोरल प्रोनाउन है और हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो एज पर दिस सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्क के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन का सॉरी थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन है ये और थर्ड पर्सन में प्लोरल कौन होता है दे होता है इस चीज़ को लेकिन हमेशा ये रूल नहीं होता है क्योंकि हमेशा कब वी कभी कभी वी ही रहता है कहाँ रहता है ज़रूर बताऊँगा अगर आपको किसी को जानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कोई सेंटेंस दीजिएगा मैं जरूर बताऊँगा उसको और ये भी दे क्यों होता है ये भी बताऊँगा फिर से अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मूविंग आ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन का कह रहा है कि सस्टेन का हमें सनेनम फाइंड करना है व्हाट इज द सनेनम ऑफ सस्टेन वर्ड सस्टेन का मतलब क्या होता है निर्वाह करना बोलते नहीं सस्टेन का मतलब निर्वाह करना या कायम रखना अपने आप को किसी चीज़ को बना के रखना उसे बोलते हैं कंफर्ट जो कंफर्ट करना रखना अपने आप को सपोर्ट में रखना हेल्प में रखना असिस्ट में रखना इंकरेज में रखना सकर आपने वर्ड सुना होगा सकर सकोर का मतलब क्या होता है एस यू डबल सी ओ आर कई बार पूछा गया सीजल ने सकोर का मतलब क्या होता है सकोर एस यू डबल सी ओ आर सकोर का मतलब होता है हेल्प मदद सपोर्ट करना ये सारे के सारे इसके सनेनम हो गए एक दूसरा सनेनम भी इसके टाइप आते हैं जैसे सस्टेन का मतलब कभी कभी होता है इंडियोर करना बर्दाश्त करना सफ़र करना अंडरगो करना ये भी हमारा सस्टेन के मतलब होते हैं कभी कभी तो सस्टेन के सनेनम होने बता दिया आपको सपोर्ट यहाँ पर सनेनम हो जाएगा सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट सनेनम ऑफ सस्टेन वर्ड हेयर जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना है वैसे सनेनम नहीं होगा डिज़ाइन का मतलब कोई डिज़ाइन बनाना है और डिज़ाइन का मतलब नाउन भी होता है डिज़ाइन प्लान का भी मतलब प्लान करना और प्लान बनाना दोनों का मतलब यानी कि नाउन भी है वर्ब भी है डिज़ाइन नाउन भी है वर्ब भी है जनरेट का मतलब वर्ब है उत्पन्न करना पैदा करना सो सेकेंड नंबर इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर सपोर्ट वो भी यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एलेवन क्वेश्चन नंबर एलेवन कह रहा है कि नीदर रामा नॉर वीना ना तो ना ही रामा और ना ही वीना हैव रिप्लाई टू द ईमेल आई सेंट स्टडी जो मैंने स्टडी को ईमेल भेजा था वो तो ना ही तो रामा और ना ही वीना ने रिप्लाई किया अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर सभी से देखिएगा जब भी कभी सेंटेंस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा अगर हम इस चीज़ को देखें कि सेंटेंस में एरर क्या है सेंटेंस में एरर ये है कि यहाँ पर हैज आना चाहिए था हैज़ क्यों आना चाहिए था ये बताएगा हमें आपने आप मतलब क्या नहीं किसी न किसी बुक से या फिर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई बताया जाता है कि जब भी दो सब्जेक्ट हमारे वन एवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और ओ आर और से देन द वर्ब शुड बी कम या देन द वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट ये बताया जाता है जब क्या बताया जाता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और या फिर ओ आर आर से जुड़े जाते हैं तो फिर जो वर्ब आती है एज पर द नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आती है यानी सब वर्ब के नियर जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगी अगर वर्ब के पास जो वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी क्यों आएगी ऐसा मैं कह रहा हूँ क्यों आएगी अब ये चीज़ जानी है कि क्यों ही आएगी क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा कि दो वर्ड अगर हमारे दो सब्जेक्ट अगर हमारे एज एज वेल एज विथ लॉन्ग विथ टुगेदर विथ के साथ जुड़ जाएँ हेड हेडेड बाई गाइडेड बाई कंपनीड बाई इनके साथ जुड़ जाएँ तो पहले वाले के साथ वर्ब आती है लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि अगर नीदर और इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो या और के साथ जुड़े तो बाद वाले के साथ वर्ब आती है ये क्यों होता है इसके पीछे रीज़न क्या है कोई रीज़न नहीं है कोई रूल नहीं है सीधे के सीधा कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं है अगर आप लोग रट रहे हो तो रटो अदरवाइज इसमें कॉन्सेप्ट है आप खुद ही समझिएगा आप को सबसे पहले समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है हालांकि मैं यहाँ फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि कमेंट यही आया है लोगों का कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है लंबा होने का रीज़न यही है कि हर एक जो सेक्शन है उसमें मैं मेरे डिटेल में चला जाता हूँ और यही मेरी आदत है पढ़ाने की भी किसी भी पॉइंट में मैं बहुत ही डिटेल में चला जाता हूँ उसके पीछे रीज़न यही है 
तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये जो वर्ब लगेगी वो नियरेस्ट पर एज पर दी नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लगेगी तो अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब के पास बिना है बिना सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज ना हो हैव ना होकर क्या हो जाना चाहिए था हैज होना चाहिए था तो हैज़ वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा हैज़ रिप्लाइड अच्छा हैड रिप्लाइड बिल्कुल गलत दे रखा है हैव रिप्लाई भी गलत दे रखा है हैज़ रिप्लाई क्योंकि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है कि जंबल है ये अगेन चार ऑप्शन मतलब सेंटेंस दे रखे हैं और चार सेंटेंस में इनको जंबल कर दिया गया जंबल मतलब कि आगे पीछे कर दिया गया और हमें उनको क्या करना है अरेंज करना होता है अरेंज करके एक सही मीनिंग बतानी होती है और वो सही अरेंजमेंट जो भी जिस ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को हमें आंसर देना पड़ता है ये होता है जंबल वाला अब सेंटेंस में देखिए क्या सेंटेंस कह रहा है कि सेंटेंस में आसानी ये तरीके मिल गया कि सबसे सारे के सारे ऑप्शन में सी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यानी सारे के सारे ऑप्शन जो है स्टार्ट हो रहे हैं वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है सी से सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं तो सी हमारा पहला स्टार्ट करेगा द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज एन वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इन इंडिया बिल्कुल सही कह रहा है एंड एन इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट ऑफ इंडिया इंडियन आर्किटेक्चर किसी मोन्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है वो सांची के स्तूपा के बारे में बात की जा रही है अब हमें पता है कि इसके बाद बात की जा रही है फिर क्या कह रहा है इसके बाद अब क्या होगा अब जरा देखिएगा सेंटेंस को हाँ अब देखिए मैंने पार्ट ए को पढ़ा पार्ट ए जो होगा वो नेक्स्ट होगा क्यों ये नेक्स्ट होगा उसके पीछे ये रीज़न है कि ये ओरिजिनल बता रहा है कि यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन का टाइम बता रहा है कंस्ट्रक्शन यानी साचे के स्तूपा का कंस्ट्रक्शन का टाइम है ये ओरिजिनल बता रहा है किसमें पार्ट ए में तो पार्ट ए विल बी द नेक्स्ट यानी जो सी के बाद ए आएगा तो सी के बाद ए किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड में सी ए पेयर हो गया आगे और देख लेते हैं इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाई द एम्पर अशोका इन द थर्ड सेंचुरी बी सी ठीक है तीन तीसरी मतलब थर्ड सेंचुरी में ये बनाया गया था इसके बाद क्या कह रहा है डी में इट्स न्यूक्लियस वॉज अ सिंपल हेमिस्पेरिकल ब्रेक्स अब देखो यहाँ पर इसके बारे में डी के बारे में बात की जा रही है फिर भी बात करेगा यानी हमें ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ऐसे ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर वो भी आने क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं थर्टीन नंबर में कह रहा है कि यहाँ पर फिर सेकेंड सब्सटीट्यूशन यानी नो सम नो इम्प्रूवमेंट का है देखते हैं सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल सेवरल हमारा डिटर्मिनर है जो कि निवरल को नंबर को सॉरी इसके बाद जो नाउन आता है हमेशा काउंटेबल आता है और प्लूरल आता है क्योंकि सेवरल एक ऐसा डिटर्मिनर है जो अपने बाद हमेशा काउंटेबल नाउन लेता है और प्लूरल नाउन लेता है यानी ऐसे भी बोल सकते हो कि सेवरल का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है ऐसे भी बोल सकते हो तो सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स सेवरल डिटर्मिनर है इंटरेस्टिंग एब्जेक्टिव है आर्टिकल्स एंड नाउन है सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर्क शार्प अब आपको पता ना वॉज वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पैसे वैसे भी बनाया गया है वॉज वर्ब के साथ वॉज वर्ब हो गया इनके साथ वर्ब की आई फॉर्म भी आती है जब आई फॉर्म आएगी तो वो कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाएगा लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी चाहिए क्योंकि सेंटेंस का सेंस जो है वो पैसि वेस में है पैसि वेस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी होता है वॉज या बी के फॉर्म के साथ बी के फॉर्म के साथ वज वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी होता है तो यहाँ पर बी की फॉर्म वॉज वर है वर है और इसके साथ शेयर ना होकर क्या हो जाएगा शेयरड हो जाएगा थर्ड फॉर्म यहाँ पर रखना पड़ेगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी और राइट आंसर सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर शेयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ एकेडमी एकेडमिक्स मूविंग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं क्यों गलत है आर शेयर वो भी गलत है नो सब्सटीशन तो गलत ही है वर शेयरिंग अब यहाँ पर कॉन्टीन्यूस बना दिया है कॉन्टीन्यूस नहीं यहाँ पर कोई इंसान होता तब तो कॉन्टीन्यूस चल सकता था यहाँ पर सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं वो शेयर नहीं कर रही उनको शेयर किया गया था या शेयर किए गए थे मूविंग आ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कह रहा है कि अब फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनम ऑफ द गिवन वर्ड एंटेनम हमें फाइंड करना है किसका एंटेनम फाइंड करना है ऑप्सोलेसेंस बहुत अच्छा वर्ड है ऑप्सोलेसेंस कोई बताएगा इसकी मीनिंग कैसे याद किया जाएगा ऑप्सोलेसेंस बस कुछ नहीं याद करना बेहद आसान वर्ड है कई बार पूछा गया है मेरे दिमाग में रहता है ऑप्सोलेसेंस क्या करो इसको ब्रेक कर दो कहाँ पर कहाँ से ब्रेक कर दें ऑप्सोल को अलग और इसेंस को अलग कर दो ऑप्सॉल को अलग कर दो इसेंस को अलग कर दो अब आपको पता है ऑप्सॉल से एक वर्ड बनता है ऑप्सलीट ऑप्सलीट क्या आपको पता है ऑप्सलीट का मतलब क्या होता है ऑप्सलीट की स्पेलिंग
और इसेंस का मतलब क्या होता है सार तत्व वैसे नहीं किसी तत्व का किसी तत्व का सार क्या है इसका पूरा पूरा सार उसे बोलते हैं इसेंस तो वहाँ से पूरा मीनिंग चल पता चल पाएगा ना द बेसिक नेचर ऑफ थिंग जिसे बोलते हैं सार तत्व उसे बोलते हैं इसेंस तो वहाँ से ये वर्ड बना है ऑप्सोलेसेंस यानी कि पूरा का पूरा ये नाउन है ऑप्सोलेसेंस और इसका मतलब हो जाएगा अप्रचलित ऐसी चीज़ जो अब फैशन में नहीं है ये आउटडेटेड जिसे बोल सकते हैं आउटडेटेड है अप्रचलित है उसे बोलेंगे ऑप्सोलेसेंस नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में है इसका मतलब हो जाएगा अप्रचलित अगर इसके सनेनम की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्सो जो हमने अभी बताया था ऑप्सोलीटनेस इसका सनेनम हो जाएगा एंटी क्वेश्चन इसका सनेनम हो जाएगा ये सारे के सारे सनेनम हो जाएंगे इसके ऑप्सोलेसेंस का ऑप्सोलेसेंस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने इससे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर दो कराए हैं उससे ये पेपर जो आया है वो काफ़ी अच्छा है मतलब उससे बेहतर लेवल पे ये पेपर है जो ये पेपर है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है मतलब ठीक ठाक लेवल का है काफ़ी अच्छे लेवल का तो नहीं कहेंगे लेकिन उन सबसे ये अच्छे लेवल का है इसमें क्वेश्चन अच्छे देखने को मिल रहे हैं सीखने को आपको अच्छे से मिलेगा इसमें तो ये पेपर अच्छा है अब देखते हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं एनोयंस का मतलब क्या होता है आपको पता ना एनोयंस का मतलब होता है बहुत ही झुंझुलाहट गुस्सा इरिटेशन जिसे बोलते हो एग्जैसप्रेशन जिसे बोलते हो इंडिग्नेशन जिसे बोलते हो एंगर जिसे बोलते हो उसे एनवायंस बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी मतलब होती है ना वस्तुनिष्ठता मतलब कि आपके थॉट्स पे डिपेंड नहीं करती है आपके जो एक्चुअल में जो बातें होती हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी तो वो बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी इम्पार्शलिटी क्या होती है यानी पार्शल ना होना निष्पक्षता जिसे बोलते हो उसे इम्पार्शलिटी बोलते हो अगर पार्शल हो तो आप पक्षपाती हो इम्पार्शल हो तो पक्षपाती नहीं आप निष्पक्ष हो तो इम्पार्शल सॉरी इम्पार्शलिटी मतलब निष्पक्षता मॉडर्निटी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्सलेसेंस का एंटेनम फाइन करना था और ऑप्सलेसेंस का मतलब होता है अप्रचलित जो चीज़ प्रचलन में ना हो और मॉडर्निटी का मतलब होता है आधुनिकता जो चीज़ आधुनिक युग में हो मौजूदा हालत में हो उन्हें बोलेंगे मॉडर्निटी तो मॉडर्निटी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का रिसेंटनेस जिसे बोलते हो मॉडर्निटी रिसेंटनेस हाल ही जो आधुनिकता जिसे बोलते हो मूविंग आने क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन नंबर में कह रहा है कि पैसे वैसे हमको पता करना है द प्लम्बर हैज़ नॉट येट फिक्स्ड है यानी कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसे वैस हैज हैव बीन से बनेगा आप हमें पता ना हैज हैव बीन देख लिए कहाँ पर हैज हैव बीन हैज हैव बीन हैज हैव बीन द लीकेज इन द टाइप हैव नॉट बीन द लीकेज हैव नॉट तो सेकेंड ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने हायर कर दिया गलत हो जाएगा टेंस ही चेंज कर दिया जबकि पैसिव और एक्टिव से पैसिव पैसिव से एक्टिव में टेंस नहीं बदलता है याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा द लीकेज इन द टाइप हैज़ नॉट येट इन्होंने चेंज ही नहीं किया इन्होंने पैसे बनाए नहीं अभी देखो यहाँ पर पैसे गलत बनाया है थर्ड में फोर्थ नंबर इज़ गोइंग टू बी और राइट आंसर वाई द लीकेज इन द टाइप हैज़ नॉट येट बीन लगा दिया बिल्कुल सही है फिक्सड बाई द प्लम्बर मूविंग आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन करें सेला द करेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फिर से हमें डायरेक्ट दे रखा और इनडायरेक्ट फाइन करना है पल्लवी सेट पल्लवी ने कहा क्या कहा आई एम गोइंग टू बेक अ स्पंज केक टमारो अब देखो आई चेंज होगा पल्लवी के अकॉर्डिंग पल्लवी लड़की है तो श्री बन जाएगा किस में है देखते हैं अब कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है किस में बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेगा चीज़ें ऐसे ही क्लियर रखो आपके दिमाग में सारा चीज़ पहले पता चल जाए जैसे सेंटेंस को पढ़ो आपके दिमाग चल जाएगी हाँ ये सब तुरंत होगा ऑप्शन सीधे वहीं से देखो बाकी सारे ऑप्शन गलत है क्योंकि फर्स्ट नंबर सी ओड कर दिया सेकंड नंबर सी इज़ गोइंग वैसे कोई से थर्ड नंबर फिल कर दिया गलत हो गया फोर्थ नंबर इज़ गोइंग टू बी और राइट आंसर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मैं पढ़ूंगा भी नहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सर द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फिर से हमें देखना है अब देखो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट दे रखा और उसका डायरेक्ट फाइंड करना है कह रहा है कि ही एंगली आज द स्ट्रेंजर उसने गुस्से में स्ट्रेंजर से कहा पूछा क्या पूछा हु ही वॉज टू स्पीक सो रोडली टू हिम तुम कौन होते हो मुझसे इतना ज़्यादा रोडली बात करने के लिए अब इस सेंटेंस को देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है इम्परेटिव है तो देखिएगा हु आर यू टू स्पीक टू मी सो रोडली ही द एंगली आज द स्ट्रेंजर इंट्रोगेटिव है सॉरी इम्परेटिव में बोल दिया इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी और राइट आंसर क्योंकि बेहद आसान है फिर से देख लीजिए फर्स्ट नंबर गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ही शाउटेड एट द स्टेंजर लगा दिया ऐसा गलत है और वहाँ पर यू हु आर यू स्पीकिंग हो जाएगा वो भी गलत है क्योंकि यहाँ पर टू स्पीक दे रखा है तो टू स्पीक हो जाएगा आर यू टू स्पीक वॉज टू स्पीक होम आर यू थर्ड नंबर गलत हो जाएगा हु आर यू स्पीक टू मी सो रूरली ही शाउटेड एट द
लेकिन फिर भी लोग कहते हैं टफ आता है तब तो नहीं होता है अगेन हमारा जम्बल्ड पर अगर आप कहें फिर से देखते हैं संडेस को इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भी हमें एक आसानी से चीज़ मिल गई कि सारे फिर से सारे के सारे ऑप्शन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं फिर से हमें कोई दिमाग लगाना नहीं है पहले फिर से एक चीज़ मैं बता दूं जब भी आपको जम्बल्ड सेंटेंस मिले तो आप एक ऐसे स्टेटमेंट को फाइंड करिए जो स्टैंड लोन सेंटेंस हो यानी जिस जो ऐसा स्टेटमेंट हो जो किसी आइडिया या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हो और इंट्रोड्यूस करने वाले सेंटेंस जो होते हैं जनरली किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होते सॉरी नाउन से स्टार्ट होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं वहाँ पर अच्छा क्लू भी होता है कहीं कहीं द द फर्स्ट लग लगा होता है फार्मोस्ट लगा होता है इस टाइप से क्लू भी मिल जाते हैं जैसे हम लोग जब मेंस में पेपर सॉल्व करते हैं तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं करते कभी कोई ट्रिक भी लगाते हैं क्लू भी लगाते हैं और उससे क्या होता है टाइम बचता है और आंसर भी हमारा सटीक मिलता है तो इस चीज़ को समझें इस पर प्रैक्टिस करें मैं तो इस सीरीज़ चलाता हूँ अपनी क्लास में कैसे सारी के सारी सीरीज चलाता हूँ और सारा का सारा ग्रामर के बेस पर बताता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है और बच्चे उसमें फास्ट हो जाते हैं तो इस चीज़ को देखिए सेकेंड नंबर जो ऑप्शन होगा हमारा एटीन का वो फोर्थ नंबर है सही होगा हमने पढ़ा भी है और अब देख लीजिए आप सी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस कह रहा है इन्वेस्टर्स डिफाइड डिफिनेशन इन्वेस्टर डिफाइड डिफिनेशन क्या कहती है एज अ रिजल्ट दे आर फ्रिक्वेंटली डिफाइंड बाय द वर्ड दे आर नॉट अब ये कह रहा है कि इस सेंटेंस में जो पार्ट सी है वो हमें स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो है पार्ट सी से स्टार्ट हो रहे हैं अब देखिए पार्ट ए हमने पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल दो देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन इन्वेंशन अब पार्ट ए इसका गलत मतलब नेक्स्ट ऑप्शन क्यों होगा पार्ट ए नेक्स्ट ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि ये इन्होंने बताया कि व्हाट इन्वेंटर्स आर इन्वेंटर्स क्या हैं और उसके बारे में डिफरेंट एक्सप्लेन किया गया है आगे देखा है ना इन्वेंशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग एन इन्वेंटर इज़ नॉट अ नेसेसरी ए साइंटिस्ट और एन इंजीनियर ये पूरा का पूरा डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है यानी कि सी के बाद ए होगा क्यों ए होगा क्योंकि ए जो है वो इन्वेंटर्स जो है उनके बारे में बताया है कि वो क्या है और क्या नहीं है तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्टिव हमारा हो वो कौन सा होगा ए होगा यानी सी के बाद एक उसका एक्सप्लेनेशन है अब अगर सी के बाद एक एक्सप्लेनेशन है तो सी ए किस में है फोर्थ नंबर में ही है अगर आपको आगे बढ़ना है तो देख लीजिए ए के बाद क्या डी आएगा या ए के बाद क्या आएगा तो बिल्कुल डी आएगा क्योंकि फिर एक क्या कह रहा है आ साइंटिस्ट इज सेट टू बी अ डिस्कवर बिल्कुल दैट इज़ समबडी हु बाई अक्यूट ऑब्जर्वेशन एंड ब्रिलियंट एनालिसिस इज एबल टू फाइंड एट एक्सप्लेनेशन समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर अभी आगे पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पेपर सॉल्व करना है आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को देखिएगा तो हमें क्या करना पड़ता है हमें एक ऐसा स्टैंड लोन सेंटेंस दे रखा होता है अगर यहाँ पर सी सी ना दे रखा होता तब भी हम सी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो हमारा एक स्टैंड लोन सेंटेंस है जो किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या डिफिनेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है ना तो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करना सबसे पहले वही हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट स्टेटमेंट होता है वो भी आनेस्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटीन नंबर में कह रहा है कि सेल द मोस्ट अप्रोप्रेट सन एनम ऑफ द गिवन वन इनिमिकल वट डू मीन बाई इनिमिकल कर इनिमिकल का मतलब क्या होता है इनिमिकल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण दुश्मनी वाला इनिमिकल अब इसका हमें सनेनम फाइन करना है चलिए तो इसके सनेनम पहले हम अपनी तरफ से देख लेते हैं सनेनम इनिमिकल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है ये एडजेक्टिव है नॉट फ्रेंडली हॉस्टाइल टाइप का डेट्रीमेंटल टाइप का पर्नीसियस टाइप का घातक पर्नीसियस एंटागोनिस्टिक टाइप का डिलीटेरियस टाइप का मतलब तो इंजूरियस टाइप का इस टाइप से बोलेंगे सारे के सारे सनेनम हो जाएंगे किसके इनिमिकल के तो हॉस्टल इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट सनेनम हेयर इनिमिकल हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है दुश्मनीपूर्ण हॉस्टाइल अब आपको लिखा है फ्राइटनिंग फ्राइटनिंग सॉरी फ्राइटनिंग लिखा है फ्राइटनिंग 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 मतलब क्या होता है भयावह डरावना टेरीफाइंग पेट्रीफाइंग ड्रेडफुल बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है बॉइस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी बहुत ही जैसे कभी ना हम लोग जब प्ले प्ले ग्राउंड पर खड़े होते थे एकत्र होते थे और फिर बोलते थे एकदम से जय हिंद तो एकदम से वो बॉइस्ट्रस आवाज़ हुआ करती थी एक साथ स्वर गुन जाना उसे बोलते हैं बॉइस्ट्रस बॉइस्ट्रस मतलब क्या बोलते हैं बॉइस्ट्रस है ना बहुत ही एक्जुबरेंट आवाज़ में स्प्रिटेड आवाज़ में वसी फरस बोलते हो ना एकदम से नॉइजी नॉइजी साउंड के साथ बॉइस्ट्रस उसे बोलते हैं एनर्जेटिक जानते हुए क्या मीनिंग होती है मूविंग आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इंडाइट नरेशन फिर समय इंडाइट दे रखा है देव सेट टू हीज मदर देव ने मदर से कहा डोंट वरी डोंट वरी यानी कि इम्प्रोड्यूस सेंटेंस है इम्प्रोड्यूस सेंटेंस इम्प्रोड्यूस सेंटेंस रूल बना दो डोंट वरी को डोंट बदलता है नॉट टू में तो डोंट वरी
से टू को टोल में चेंज करना था या किसी और सेंटेंस में किसी और चीज़ में चेंज करना था असोर्ड या रिक्वेस्टेड इस टाइप से क्योंकि इम्प्रेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो इसमें चेंज होते हैं ना ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस अस्योर इस टाइप में तो इसमें देखते हैं थर्ड नंबर आंसर होना चाहिए था सेकेंड क्यों गलत इन्होंने दिया है देखते हैं थर्ड नंबर में गलती क्या है देव अश्योर्ड हिज मदर नॉट टू वरी एज दे कुड दे कुड गलत हो गया दे कुड कुड ना होकर यहाँ पर अगर होता उड तो ये आंसर हमारा सही हो जाता कैसे दे देव अश्योर्ड हिज मदर नॉट टू वरी एज दे कुड ना होकर उड होता दे उड सून फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस इन दैट क्राइसिस दो दो एरर हो गए यहाँ पर थर्ड नंबर इसलिए नहीं हो पाएगा कुड ना होकर यहाँ पर उड होता और दिस ना होकर यहाँ पर दैट होता तो फिर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होता वो क्या होता थर्ड नंबर होता है ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंस में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है अब आपको देखो ये गलत इसीलिए हो गया बहुत सारे बच्चों ने किया होगा इसको देखते हैं नहीं इसमें तो आंसर सेकंड ही दिया है इस बच्चे ने तो सही से दिया है अच्छा सा देख दाख के दिया आंसर बढ़िया किया नहीं तो अगर आंसर आपका अगर इस सेंटेंस में कुड ना होकर वुड होता और दिस की जगह पर दैट होता तो बेहतर ऑप्शन जो होता वो हमारा थर्ड होता अश्योर्ड दे रखा है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं ऑर्डर रिक्वेस्टेड अश्योर्ड इस टाइप से मूविंग आनेस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट कह रहा है कि इसमें क्या करना है हमें फाइंड देखना है कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रेट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट फिर से अगेन है सब्सटीट्यूशन का यानी आई विश द पीपल इन द क्यू जो लोग क्यू में खड़े हैं लाइन में खड़े हैं मुझे मेरी यही इच्छा है आई विश द पीपल इन द क्यू वुड मूव अ लिटिल फास्टली पहली बात सोचिए फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है डिक्शनरी में या फिर ये वर्ड बना ही नहीं फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता अगर फास्ट हमारा एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट हमारा एडवर्ब भी होता है इनके यूजेस इनका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इनके बीच फास्ट हमारा एडजेक्टिव भी होता है फास्ट हमारा एडवर्ब भी होता है और ही इज़ फास्ट शी इज़ फास्ट एंड यू फास्ट हमारा वो नाउन भी बनता है कब जब ब्रथ हो उसे वो बोलते हैं ना फास्ट तो फास्ट के कई मीनिंग है और उन सब का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कहाँ पर होगा उनके यूजेस पे होगा इसलिए मैं बताता रहता हूँ हर एक वर्ड का यूजेस आपको पता होना चाहिए क्योंकि फास्टली कोई वर्ड नहीं नहीं जनरल लोग क्या कहेंगे एल वाई लगा है तो एडवर बन जाएगी सारे के सारे जो वर्ड एल वाई लगे होते हैं क्या वो एडवर बनते हैं ये भी गलत एक कंसेप्शन है मिसकनसेप्शन है ये पूरा का पूरा गलत धारणा है ये ऐसे ही गलत है ना तो इस चीज़ को हर चीज़ को समझिए समझने की कोशिश किया करिए आप तो इस सेंटेंस में देखिए जो फास्टली वर्ड देखा पहले ही गलत है अब हमें यहाँ पर दे बताना है कि यहाँ पर हिडन कंपैरिजन किया जा रहा है यानी लोग मूव तो कर रहे हो लेकिन मेरी इच्छा है कि जो लाइन में लोग खड़े हैं वो थोड़ा जल्दी मूव करें थोड़ा जल्दी मूव करें यहाँ पर यानी कि कंपेरिजन तो हो रहा है लेकिन हिडन कंपेरिजन हो रहा है पिछली वाली सिचुएसन से लोग चल तो रहे हैं मूव तो कर रहे हैं लेकिन मेरी इच्छा है कि वो थोड़ा और मूव करें उसे ना थोड़ा और तेज मूव करें तो लिटिल फास्टर क्या बोलेंगे अ लिटिल फास्टर थोड़ा और तेज थोड़ा और तेज बोलते हैं ना अलिटल फास्टर सेकेंड नंबर इज गोइंग टू बी योर बेस्ट ऑप्शन अगर मैं चाहूँ तो इस सेंटेंस पर दस मिनट डिस्कशन कर सकता हूँ और मैं आपको पूरा डिटेल में फिर बताता कि क्यों यहाँ पर हिडन कंपेरिजन लगा रहे हैं और हिडन कंपेरिजन के कुछ और एग्जाम्पल दे पाते हैं आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखते हैं अगर किसी दिन टाइम मिला और आपको अगर कॉमेंट कमेंट के आया किसी का कि ऐसा समझ में नहीं आया अगर आपको मैं जो डिस्कशन कराता हूँ अगर कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैसेज आपको समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट किया करें आप कमेंट किया करें और आप लाइक भी किया करें सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं पसंद कर रहे हैं अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं ट्वेंटी सेकेंड अब लाइक ना करने के पीछे रीज़न क्या है मुझे नहीं पता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड देखते हैं कह रहा है कि फिर सेकेंड हमारा वॉइस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दे रखा है सॉरी एक्टिव वॉइस में फाइंड करना पैसे वॉइस में दे रखा है सेंटेंस अब पैसे वॉइस में दे रखा है क्या दे रखा है वॉज बिंग क्रिएटेड दैट मीन्स हमारा पास्ट कंटिन्यूस का पैसे वॉइस है पास्ट कंटिन्यूस का पैसे वॉइस है तो पास्ट कंटिन्यूस देख लीजिए किस में बना है क्वाइट रैकेट वॉज बींग क्रिएटेड ऑन ऑन वॉज बींग क्रिएटेड ऑन द मैंगो ट्री अच्छा मैंगो ट्री पर बनाया जा रहा था इन द पार्क बाई द पार्क पैराकिड्स अब देखो पैराकिड्स बना रही थी तो क्या हो जाएगा द पैराकिड्स उठा लो और द पैराकिड्स हो जाएगा और हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूस किस में पास्ट ए में नहीं पार्ट ए में नहीं है पार्ट थर्ड में नहीं है पार्ट फोर्थ में भी नहीं है सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी और राइट आंसर क्या कह रहा है द पैराकिड्स वर क्रिएटिंग वर क्रिएटिंग क्वाइट रैकेट ऑन द मैंगो ट्री इन द पार्क बेहद आसान तरीके से मूविंग आने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड सर द करेक्ट पैसे फिर से पैसे फॉर्म है दे रखा है और उसका हमें क्या करना है एक्टिव में दे रखा है और उसका हमें पैसे फाइन करना है The browser gives the browser
क्योंकि नॉन क्लॉज है और ये हमारे सब्जेक्ट क्लॉज बन जाएगी सॉरी नॉन नॉन फ्रेज है और सब्जेक्ट फ्रेज बन जाएगी ये तो अब यहाँ से उठा लो क्या हो जाएगा इंस्ट्रक्शन फ्लोरल है तो इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज़ द गजेट फ्लोरल है तो फिर आर हो जाएगा बिल्कुल सही है फर्स्ट नंबर इज़ गोइंग टू बी और राइट आंसर बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे हंड्रेड परसेंट गलत होंगे क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफरेंट है और प्रेजेंट इंडिफरेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव पैसिव में वो इज एम आर होती है सॉरी इज आर होती है मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कर रहे हैं सेल्फ द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन फिर से अंदर है डायरेक्ट नरेशन द सर्कुलर आस द आस्ड ऑल द रेजिडेंट्स टू कीप देयर गार्बेज रेडी बाय एलेवन एम फॉर द कॉरपोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट अच्छा तो इस सेंटेंस का जो बनाइएगा वो क्या बनाएगा द सर्कुलर ऑल रेजिडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड नहीं हैव बीन रिक्वेस्टेड तो कोई मीनिंग नहीं है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो पहले ही गलत हो जाएगा आर द रेजिडेंट्स टू कीप यानी टू कीप देयर गार्बेज इसका मतलब है सेंटेंस जो हमारा रहा होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस का है इम्परेटिव सेंटेंस का तो ये बनता है ऐसा ना टू प्लस बी वन के साथ तो इम्परेटिव सेंटेंस रहा होगा इम्परेटिव सेंटेंस देखिए किस में है आर रिक्वेस्टेड हाँ बिल्कुल सही है देखिए आप या तो सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा या फिर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा द सर्कुलर सेड ऑल रेजिडेंस विल भी रिक्वेस्टेड विल भी रिक्वेस्टेड का तो मीनिंग नहीं है क्योंकि प्रेजेंट का जो दे रखा हो प्रेजेंट का दे रखा है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी राइट आंसर बिल्कुल सही दे रखा है द सर्कुलर सेड ऑल रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर गार्बेज बैग्स रेडी बाय एलेवन एम फॉर द कॉरपोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट कोई खास ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं बड़ा सेंटेंस दिख रहा है लोग इसीलिए छोड़ दिए हैं और इन भाई साहब ने भी छोड़ दिया है भाई साहब या बहन साहब जो भी हैं उन्होंने छोड़ दिया इस क्या बोलते क्वेश्चन को बेहद आसान था थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो बिल्कुल आंसर कर पाते वो भी गाने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ईडियम की मीनिंग बतानी है और इन्हें क्या कह रहा है कूल योर हिल्स कूल योर हिल्स जैसे कि मीनिंग निकल रहा है इसका लिटरल मीनिंग क्या है कूल योर हिल्स कूल योर हिल्स का अगर लिटरल मीनिंग यही दे रखा है कि अपने जो हील्स हैं उनको ठंडा होने दो हिल्स जो है उनको ठंडा होने दो हिल्स जो है ठंडा होने दो अब इसका देखो जो क्या बोलते हैं इम्प्लाइड मीनिंग है वो क्या है इम्प्लाइड मीनिंग यही है कि ना कि अगर आप इंतजार करो ये तो कह रहा है इंतजार करो टू कूल योर हिल्स इसका मतलब क्या हो जाएगा इंतजार करो तो क्या हो जाएगा टू वेट हो जाएगा टू केप्ट वेटिंग हो जाएगा इसका मतलब यही होना तो लिटरल मीनिंग और एम्प्लाइड मीनिंग से पता चल गया कि इस चीज़ का मतलब क्या होना चाहिए क्या होगा अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समोन अनिच्छुक तरीके से ना चाहते हुए भी किसी चीज़ का इंतजार करना उसे बोलते हैं कूल योर हिल्स कूल योर हिल्स इसी से मिलते जुलते एक और ईडियम आता रहता है उसका मतलब वो आता है कूल योर जेट्स वाट डू मीन बाई कूल योर जेट्स जे ई टी एस जेट्स कूल योर जेट्स का मतलब क्या होता है कूल योर जेट्स का मतलब होता है टू काम वन सेल्फ डाउन अपने आप को काम काम डाउन करना शांत करना बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो क्या बोलते हैं बोलते नहीं भाई अपने जेट्स जो है डाउन करो ना कूल योर जेट्स बोल सकते ना अपने घोड़ों की लगाम दो अपने घोड़ों को लगाम दो ना बोलते ना किसी बहुत ज़्यादा एजिटेट होना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना उसे बोलते हैं तो कूल योर जेट्स का मतलब क्या हो जाएगा टू काम वन सेल्फ डाउन यानी किसी अपने आप को खुद को काम डाउन करना टू बीकम टू बेकम लेस एजिटेटेड टू बिकम लेस एजिटेटेड कभी मतलब हो जाएगा कूल योर जेट्स ऐसे ही अगर एक आधी डी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है जैसे एक वीडियो आ, मुझे याद आ रहा है ईडियम दिया था मैंने आपको आ, पेपर में आया था स्टैंड ओके कीप द वुल्फ फ्राम द डोर कीप द वुल्फ फ्राम द डोर इसका मतलब क्या था इसका मतलब यह था कि भुखमरी को दरवाजे से दूर रखना टू कीप फ्राम स्टारविंग या फिर मिनिमल या फिर कहते नहीं कम से कम रुपये या कम से कम सोर्सेज पर निर्वाह करना जिंदगी को उसे भी बोलते हैं एक और आपको बताया गया था कीप हेड एब वाटर ये तो मैंने कहीं पढ़ा है शायद इसी इसी पेपर में मैंने पढ़ा है आगे डिस्कस करेंगे इसको क्योंकि ये जरूर इसी पेपर में मैंने पढ़ा तभी दिमाग में आ गया है तो आज के लिए बस यहीं पर रखते हैं है ना और ये जो संडेस में कह रहा हूँ कूल और हिल्स या फिर कूल और जेट्स इसका इसके साथ ध्यान देखिएगा ईडियम को क्या करना होता है आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ता है है ना इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन नंबर हमने से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन कर लिया और ट्वेंटी फाइव विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड है ना टू फ्रॉप टू डेज सेक्शन सो लेट्स कॉल इट अ डे वट डू मीन बाई कॉल इट अ डे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कॉल इट अ डे का मतलब क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो मैंने बोला लेट्स कॉल इट अ डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टाटा बाय बाय अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों